ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ വിരശല്യം ഇന്ന് പലരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് സാധാരണ ഒരു കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വിരയുടെ ശല്യം പറയുന്നതെങ്കിൽ പോലും മുതിർന്നവർക്കും ഈ ഒരു ശല്യമുണ്ട് പലരും രഹസ്യമായെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നതാണ് ഡോക്ടറെ വിരശല്യം എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്ന കേസസ് എന്താണ് വിര എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പറയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ധാരാളം പാരസൈറ്റ്സ് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ എടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന പല ഓർഗാനിസംസ് അതിലൊന്നാണ് വിര വിരകൾ മാത്രമല്ല ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് ഫംഗസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ദോഷകരമാകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് പലപ്പോഴും ഇതിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരിക അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ വിര നല്ലതാണോ എന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനല്ല വിരകൾ സാധാരണ നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ ധാരാളം വിരകൾ കാണാറുണ്ട് അതിന് അതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരുന്ന പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് വിരശല്യം ഉണ്ടെങ്കിലോ വലിയവർക്ക് തന്നെ അമിതമായി വിരശല്യം ഉണ്ടെങ്കിലോ നമ്മളതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ വിരകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് കാണുന്നത് എൻട്രോബിയസ് വെർമിക്കുലാരിസ് അല്ലെങ്കിൽ പിൻവേം അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റ് വേം എന്ന് വിളിക്കുന്ന വിരകളാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ മലദ്വാരത്തിൻ്റെ അവിടെ ചൊറിച്ചൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കുട്ടികൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് വരുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ഈ വിരയുടെ ലക്ഷണം അത് എല്ലാം ഈ പിൻവേമിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് അതായത് എൻട്രോബിയസ് വെർമിക്കുലാരിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന വളരെ നേർത്ത ചെറിയ വെളുത്ത വിരകൾ പലപ്പോഴും ഇവ രാത്രിയാണ് ചൊറിച്ചിലുണ്ടാക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ നേച്ചറാണ് ഇത് ഒരു ടൈപ്പാണ് ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് കാണുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റൗണ്ട് വേം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വിരകളാണ് റൗണ്ട് വേം സാധാരണ കാണുന്നത് വൻകുടലിൽ ആണ് ഇവ സാധാരണ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ വല്ലതും ഒരുപക്ഷെ വേം ഇൻവെസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ സർജറി കാണാൻ പറ്റും കുടൽ കട്ട് ചെയ്ത് വയറിനുള്ളിൽ നിന്നും നൂഡിൽസ് പോലെ ധാരാളം വിരകളെ പുറത്തെടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് റൗണ്ട് വേംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന വിരകളാണ് സാധാരണ ഇവ വയറിനകത്ത് വളരുമ്പോൾ വലിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാറില്ല സാധാരണ വിളർച്ച മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണം ചിലർക്ക് ഇത് ഗ്യാസോ ഇല്ലെങ്കിൽ വയറിനകത്ത് ഫുൾനെസ്സോ ഫീൽ ചെയ്യാം പലപ്പോഴും ഈ വിരകൾ കുടലിനകത്ത് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ പലപ്പോഴും മാരകമാണ് ചിലപ്പോൾ രോഗി കുടൽ ബ്ലോക്കായി ഒരു പക്ഷേ മരണപ്പെടാൻ പോലും സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതല്ലാതെ മറ്റൊരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ കൊക്കക്കുപ്പുഴു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഹുക്ക് വേംസ് ആണ് സാധാരണ വൻകുടലിൽ കൊളുത്തി ഇരിക്കുന്ന വിരകളാണ് ഇവ നമ്മുടെ വയറിൽ നിന്നും രക്തം വലിച്ചു കുടിച്ച് നമുക്ക് അനീമിയ വിളർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തരം വിരകളാണ് സാധാരണ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴോ ചെളി വെള്ളത്തിൽ പോകുമ്പോഴോ വളങ്കടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് കാലിൽ വിരലുകളുടെ ഇടയിൽ വരുന്ന കടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വിര ശല്യമാണ് എന്ന് പണ്ട് മുതിർന്നവർ പറയാറുണ്ട് ഇത് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണ വിരയുടെ ലാർവകൾ വെള്ളത്തിലും മറ്റും കാണാറുണ്ട് ഇവ നാം വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴോ ചെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്തോ ഇത് നമ്മുടെ കാലിലെ വിരലുകളുടെ ഇടയിലുള്ള സ്കിന് വഴിക്ക് തുളച്ച് ഇവ ബ്ലഡിൽ കൂടി നമ്മുടെ കുടലിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇതാണ് സാധാരണ ഹുക്കുവം എന്ന് വിളിക്കുന്ന കൊക്കപ്പുഴു എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഇത് സാധാരണ കുടലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിളർച്ച കാണും നമ്മുടെ ഏത് ടൈപ്പ് വിരയുണ്ടെങ്കിലും വിളർച്ച കാണും എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനൊന്നും അത്ര കോമണല്ല കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പറമ്പിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെളി വെള്ളത്തിലോ പോകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊക്കപ്പുഴുവിൻ്റെ അംശവും കുറവാണ് റൗണ്ട് വേംസും ഇപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് എന്നാൽ ഇത് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പിൻവേം എന്ന് പറയുന്ന എൻട്രോബിയസ് വെർമിക്കുലാരിസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സീറ്റ് വേം എന്നും ഇതിന് പറയും കാരണം ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പകരുന്നത് ഏതാണ്ട് കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും എല്ലാം ഒരുപോലെ കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവ ഇവയുടെ രീതി വളരെ രസകരമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇവയുടെ പെൺ വിരകളാണ് സാധാരണ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൊറിച്ചിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് വൻകുടലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ യൂട്യൂബിലോ മറ
ചൊറിയുമ്പോൾ നഖത്തിനിടയിലെത്തും നഖത്തിനിടയിൽ കൂടി അത് നാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് പിന്നെയും പലപ്പോഴും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കൈ കഴിയണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് തിരിച്ച് വായിൽ കൂടി വീണ്ടും കുടലിലേക്ക് തന്നെ എത്തുന്നു അവിടെ വളർന്നു ഇവ വിരയായി മാറുന്നു ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ തീർന്നില്ല നമ്മൾ മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റുമിടുന്ന വിരകൾ സാധാരണ കുട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയവരുടെ തന്നെ അടിവസ്ത്രത്തിൽ വരാം ഈ അടിവസ്ത്രം വഴിക്ക് ഇവ ഇരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് വരാം അങ്ങനെയാണ് ഇവയെ സീറ്റ് വേം എന്ന പേര് വന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നിടത്തായിട്ട് മറ്റുള്ളവർ ആ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇത് പറ്റിപ്പിടിക്കാനും ഇവ പടരാനുമുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ കോമണായി പകരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പിൻവേംസ് അഥവാ എൻട്രോബിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തിരിച്ച് മലദ്വാരത്തിൻ്റെ അവിടെ വരുന്ന ഈ മുട്ടകൾ അവിടെ ഒരുപക്ഷെ പുറത്തേക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇത് തിരിച്ച് വിരിഞ്ഞ് ലാർവയായി തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോകും ഇവയുടെ മെയിൻ പരിപാടി രക്തത്തിലുള്ള നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ശകലങ്ങളോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡോ ഇത് കുടിച്ച് തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ദെൻ ഇവ വളരെയധികം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ആൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ കുട്ടിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ ഒരു കുട്ടിക്ക് വരുന്നത് പോലെ തന്നെ മറ്റു കുട്ടികൾക്കും കാണും രാത്രികളിലാണ് ഇപ്പോൾ മുട്ടയിടാൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏതാണ്ട് രാത്രി ഒരു പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചൊറിച്ചിൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഈ ഒരു വേം ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പല ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ട് അതിലൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് വയറിനകത്ത് വരുന്ന അസ്വസ്ഥത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മലദ്വാരത്തിൻ്റെ ചൊറിച്ചിൽ പിന്നെ ഒരുപക്ഷെ വിളർച്ച കാണാം ചിലവർക്ക് ഓർക്കാനം കാണാം ചിലവർക്ക് മലം പിടുത്തം ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വയറിളക്കം കാണാം പിന്നെ പിന്നെ ചെറിയ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇറിറ്റേഷൻസ് കാണാറുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കാണുന്ന ചുമ രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ അവരുടെ ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് സ്ലീപ്പ് ഉറക്കത്തിലെ പല്ലുകടി ഉറക്കത്തിൽ സംസാരം ഇതെല്ലാം തന്നെ വിരയുടെ ലക്ഷണമാണ് കൊച്ചു കുട്ടികളിൽ വായ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നും സ്മെല്ല് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിരയ്ക്ക് തന്നെ മരുന്ന് കൊടുക്കണം കുട്ടികൾക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയ്ക്ക് കാരണം ഇവ ബ്ലഡിൽ ഈസ്നോഫിലിക് കൗണ്ടിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഇത് റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാം വയറിനകത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഇതൊരു കണ്ടീഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം പലപ്പോഴും നാം വിര കണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി ഒരു ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വിരയ്ക്ക് മരം നൽകേണ്ട ആവശ്യമാണ് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ശുചിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അത്ര പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അതുമാത്രമല്ല സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു കുട്ടികൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഇത് പടരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വീട്ടിൽ ഇത് മറ്റു അംഗങ്ങൾക്കും ഇത് പടരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ വിരയ്ക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ഒരു കുടുംബം മൊത്തം മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ആറുമാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വിരയ്ക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിന് കുട്ടികൾക്ക് വിരയുടെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാം കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ അബ്സോർപ്ഷനെ പ്രോബ്ലമാക്കാം കുട്ടികൾക്ക് മെലിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ വിരയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മോഷൻ പോകണമെന്നൊരു തോന്നൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ മോഷണം പോകുന്നൊരു തോന്നൽ കുട്ടികൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതും വിരയുടെ ലക്ഷണമായി തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും മുതിർന്നവർക്ക് പൊതുവെ വിരശല്യം വലിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാറില്ല ചിലർക്ക് മലദ്വാരത്തിലുള്ള ചൊറിച്ചിൽ വരാം എന്നാൽ മലദ്വാരത്തിൽ വരുന്ന ചൊറിച്ചിൽ എല്ലാം തന്നെ വിരയുടെ ലക്ഷണമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഫിഷർ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഫിസ്റ്റുല കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലോ മലദ്വാരത്തിൽ ചൊറിച്ചിൽ മുതിർന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് മാത്രമല്ല കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന മറ്റു ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം രാത്രി കിടന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് വിരയ്ക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് അത് മാത്രമല്ല പെൺകുട്ടികൾ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും വിട്ടുമാറാത്ത യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് അത് മുതിർന്ന സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും അവർക്ക് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷനോ വെള്ളപോക്കിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റോ അത് കൊച്ചു പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും ക്രീം പോലുള്ള വെള്ളപോക്ക് കൊച്ചു കുട്ടികൾ കാണാം ഇതെല്ലാം തന്നെ വിരയുട
നിങ്ങൾക്ക് കരിക്ക് അതിൻ്റെ ഇളം കരിക്ക് കഴിക്കാൻ കുട്ടികൾക്കാണേലും മുതിർന്നവർക്കാണേലും കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് വിരശല്യം മാറാൻ വളരെ നല്ലതാണ് വെളുത്തുള്ളി വളരെ നല്ലതാണ് വെളുത്തുള്ളി നിങ്ങൾ കറികളിൽ ചേർക്കുക വിരശല്യം കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാം ഒരു കോമ്പിനേഷൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് പപ്പായ വളരെ നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പപ്പായ പഴുത്തതാണെങ്കിലും വയറിന് നല്ലതാണ് വിരശല്യം മാറാൻ നല്ലതാണ് പച്ചപ്പപ്പായ നിങ്ങൾ തോരൻ വെച്ച് കഴി കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കറികൾ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതോ വിരശല്യം മാറാൻ നല്ലതാണ് ഇത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ചെറിയ പഴുക്കാത്ത പപ്പായ അരിഞ്ഞിട്ട് വേവിച്ച് അതൊരു കോമ്പിനേഷനായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് വിരശല്യം വിട്ടുമാറാത്ത വിരശല്യമുള്ള കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഫലപ്രദമാണ് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒറ്റമൂലികൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ വിരശല്യത്തിനുള്ള മരുന്നുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിൻ ഉണ്ട് ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻ ഉണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ മരുന്ന് മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടി വിരശല്യം മാറാൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക അത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അത്ര നിസ്സാരമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിന് വേണ്ടി വിരശല്യം ഒഴിവാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി കണ്ടുമുട